என்னடி இன்னும் எவ்வளவு நேரம் தான் இப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது ஓகே இப்ப ஒண்ணு சொல்றேன் குத்து மதிப்பா உன் முருகனை நினைச்சிட்டு ஏதாவது ஒரு பாஸ்வேர்டு போட்டு பாரு அப்படியா சொல்ற இரு பாக்கலாம் இல்ல வேணாண்டி பாஸ்வேர்டு தப்பா போட்டு போன் லாக் ஆயிடுச்சுன்னு வையேன் அப்புறம் பிரச்சனை இன்னும் பெருசா தான் ஆகும் அப்போ இப்படியே எவ்வளவு நேரம் தான் கால் வரும்னு பாத்துட்டே இருக்க போற ஆமா வேற என்ன பண்ண சொல்ற போன் மாறி போச்சுன்னு அந்த சைட்ல இருக்கவங்களுக்கும் தெரியும்ல நம்ம நம்பிக்கையோட வெயிட் பண்ணுவோம் கண்டிப்பா யாராச்சும் கால் பண்ணுவாங்க நானும் <laughs> பொண்ணுதான்ல <laughs> 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 அருண் போன் தான இது நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க அவரு போன் தா சார் நான் நீங்க அவனோட அக்கா வித்யா தானே ஆ இல்ல சார் ஓ சாரி சித்ராவா ஆ வாய்ஸ் உங்க அக்கா மாதிரியே இருந்துச்சு அக்காவோ இல்ல சார் அப்போ அவனோட ஃப்ரெண்டா நீங்க ஐயோ இல்ல சார் ஆ இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஆ நீங்க லவர் தானே நீங்க எப்போ கல்யாண சாப்பாடு போட போறீங்க கல்யாண சாப்பாடு தானே சார் பக்கத்துல இருக்கிற கல்யாண மண்டபத்துல போடுவாங்க அங்க போய் சாப்பிடுங்க அப்படி என்னமா நான் தப்பா கேட்டுட்டேன் என்ன சார் நீங்க அடுத்தவங்க என்ன பேச வராங்கன்னு காது கொடுத்து கேட்கவே மாட்டீங்களா நீங்க ஏன் ஜிஎம்மா இருந்திருந்தா நான் உங்க ரூமுக்கே வந்து தைரியமா நுழைஞ்சு எம்எம் எம்எம்னு சத்தமா கூப்பிட்டு இருப்பேன் அது என்னமா எம்எம் மரம் <laughs> 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 என்ன <laughs> லாக் <laughs> 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 பொண்ணோடதா எனக்கு எப்படி சார் தெரியும் போன் வச்சிருக்கிறது நீங்க என்கிட்ட கேக்குறீங்க சாரி சார் ஒரு சின்ன குழப்பம் நடந்து போச்சு அவங்க போனை மாத்தி எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அவங்க பேர் ரஞ்சிதாங்கிறதே இப்போ நீங்க சொல்லிதான் எனக்கே தெரியும் ஒண்ணு செய்யுங்க அவங்க இன்டர்வியூல செலக்ட் ஆயிருக்காங்க சார் பட் ஆனா அவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியாதே எனக்கு ஒரு சின்ன ஃபேவர் பண்ண முடியுமா சார் என்ன அந்த ரெசியூம்ல அட்ரஸ் இருக்கும் எனக்கு அதை மட்டும் கொஞ்சம் சென்ட் பண்ணி வைக்க முடியுமா என் வேலை அவங்களுக்கு அப்பாயின்ட்மெண்ட் கொடுக்கறதுதான் உங்களுக்கு அட்ரஸ் கொடுக்கறதுலாம் இல்ல வைங்க போன ஒரு நிமிஷம் சார் என்ன வேண்டா அம்மா 
இல்லமா அந்த பொண்ணு ஏதோ இன்டர்வியூ அட்டர் பண்ணிருக்கா அதுல சைட்டா இருக்கா அத என்ன போய் சொல்ல சொல்றாரு டேய் எதுக்குடா உனக்கு தேவையில்லாத வேலை அம்மா என்னமா பேசுற இந்த காலத்துல வேலை கிடைக்கிறதுலாம் அவ்வளவு சுலபமான விஷயமா அந்த பொண்ணு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எவ்வளவு கனவோட இந்த இன்டர்வியூக்கு போச்சு என்னவோ அந்த பொண்ணோட அட்ரஸ் எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சு இந்த போனு கொடுத்துட்டு இந்த விஷயத்தையும் சொல்லி ஆகணும் அவ கிட்ட அது ஒண்ணு இல்லமா போன் கொடுக்கிறதெல்லாம் ரெண்டாவது போன் வாங்குற சாக்குல அந்த பொண்ணு யாரு எப்படி இருப்பான் அழகா இருப்பாளான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் ஐயா பிளான் பண்றாரு டே அருண் சீக்கிரமா உன் போனை வாங்குறதுக்கு வழிய பாருடா ம் சரிமா எதுக்கும் <laughs> 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 காலே வர மாட்டேங்குது நீ அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி பேச வேண்டியதானே அந்த பொண்ணு தான் ஃபோன் லாக் பண்ணி வச்சிருக்கால எப்படி ஃபோன் பண்ணி பேச முடியும் ஐயோ கடவுளே உன்னலாம் யாரு தான் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் ஆக்குனது ஏ இந்த ஃபோன் இல்லனா என்ன வேற ஃபோன்ல இருந்து பண்ணலாம்ல ஹ அட ஆமால இந்த என்னோட மொபைல்ல இருந்து உன் நம்பருக்கு கால் பண்ணி பேசு ம் புடி பேசு இந்த என் ஃபோன்ல இருந்து பேசு என்னங்க <laughs> 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 எங்க ஒரு பொண்ணு கிட்ட பேரெல்லாம் கேப்பீங்களா உங்களுக்கு போன் தானே வேணும் ரஞ்சிதாங்கற உங்க பேரை வெச்சு நான் என்னங்க பண்ண போறேன் ஹே உன் பேர் எப்படி தெரியும் கேள ஆ ஏன் பேர் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் ஒருத்தரோட பேசும்போது அவங்க பேர் என்னன்றதை நான் கண்டுபிடிச்சிடுவேன் ஹே லூஸ் க்ளோஸ் பண்ண உன் போனுக்கு யாராவது கால் பண்ணிருப்பாங்க அப்போ உன் பேரை சொல்லிருப்பாங்க ஓ அம்மால ஷோ பீஸ் சார் அத நான் பேர் தெரிஞ்சிருச்சு இல்ல அப்புறம் எதுக்கு என்கிட்ட வர கேக்குறீங்க இல்லங்க வேற யாராவது ஏமாத்தி ஏமாத்தி போன் வாங்கிட்டு போய்ட்டாங்களா அதுக்காக தாங்க ஒரு சின்ன டெஸ்ட் வச்சேன் ம் அருண் சார் நீங்க போனை எப்ப கொண்டு வந்து தருவீங்க அருணா எங்க ஏன் பேர் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் ம் அது அது வந்து நானும் ஒரு சின்ன டெஸ்ட் வச்சேன் ஓ டெஸ்டா இருக்கட்ட இருக்கட்டும் சரி உங்க போனை நீங்க எங்க மிஸ் பண்ணீங்க கோவில்ல எங்க எந்த கோவிலுங்க நீங்க எந்த கோவில்ல போனை மிஸ் பண்ணீங்களோ அதே கோவில்ல தான் நானும் போனை மிஸ் பண்ண நீங்க கேட்ட உடனே நான் அப்படியே வந்து போனை கொடுக்க முடியும் ஆ சரி நான் முருகர் கோவில்ல தான் போனை தொலைச்சேன் ஆ கரெக்ட் நீங்க பாஸ் ஆயிட்டீங்க நானும் அந்த கோயிலுக்கு வந்திருந்தேங்க ஒரு பாப்பா கூட கோயில் மணி அடிக்க முடியாம கஷ்டப்பட்டு இருந்தா அப்புறம் நான் தான் அவளுக்கு ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணேங்க நீங்களா அது அந்த பாப்பாவை தூக்கி மணி அடிக்கலான்னு ஹெல்ப் பண்ணீங்களே அவரு தானே ஓ அப்படின்னா அந்த முருகன் டைரி பார்ட்டி நீங்க தானா ஆமாங்க நான் தான் அட சூப்பருங்க சரி சரி போனை எங்க வந்து தரணும் நம்ம ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ண வச்சது அந்த முருகர் தான் அதனால அதே முருகர் கோயிலுக்கு நாளைக்கு வந்துடுறேன் நம்ம போனை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சரி சரி அப்போ நாளைக்கே நேரில் பார்த்து போனை மாத்திக்கலாம் எங்க எங்க ஒரே நிமிஷம் போனை கட் பண்ணிட்டாதீங்க உங்க போனோட பாஸ்வேர்ட் மட்டும் கொஞ்சம் சொல்றீங்களா 
எதுக்கு சொல்றேன்னா ஏதாவது அவசரம்னா போன் பண்ணிக்கலாம்ல என் பாஸ்வேர்ட் சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க பத்தொன்பது பத்து எழுபத்தி மூணு என்னங்க உங்க அம்மாவோட டேட் ஆஃப் பர்த்தா ஆமாங்க எப்படிங்க கண்டுபிடிச்சிங்க ஒரு கெஸ்ட் தாங்க உங்கள மாதிரி அம்மா பிள்ளைங்க எப்பவுமே இப்படிதானே வைப்பாங்க எங்க இப்பயாவது உங்க போனோட பாஸ்வேர்ட் சொல்லுங்க அஞ்சு பன்னெண்டு பதினெட்டுங்க ஆ அஞ்சு பன்னெண்டு பதினெட்டு ஆ ஓகே எங்க என்னங்க இது குழந்தையோட டேட் ஆஃப் பர்த் மாதிரி இருக்கு ஆமாங்க குழந்தையோட டேட் ஆஃப் பர்த் தான் குழந்தையோட தான் எங்க உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா எங்க நீங்க வேற என் அக்காவோட குழந்தைய தான் நான் ஏன் குழந்தைன்னு சொன்னேன் அக்காவோட குழந்தையா எனக்கு இன்னும் கல்யாணமே ஆகலங்க சரி சரி ஓகேங்க எங்க ஒரு நிமிஷம் அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டுங்க அப்புறம் உங்க ஜிஎம் கால் பண்ணிருந்தாரு எதுக்குங்க அந்த ஆளு கல்வி ஊத்துறது தான் கால் பண்ணுவாரு என்ன விஷயம் சொல்லுங்க இல்லைங்க நல்ல விதமா தான் பேசினாரு உங்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ் கூட சொன்னாருங்க குட் நியூஸா சொல்லுங்க உங்களுக்கு இன்க்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கிறதா சொன்னாரு எங்க என்னங்க சொல்றீங்க இது வரைக்கும் அவரு என்ன திட்டத்துக்கு மட்டும் தாங்க போனே போட்டிருக்காரு ஆ முதல் தடவையா இப்படி ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லியிருக்காரு பரவாயில்லங்க போனு உங்க கைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு நல்ல செய்தி எல்லாம் வருது ஒரு குட் நியூஸ் சொல்லவா என்ன நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ போய் அட்டன் பண்ணிருந்தீங்களே ஆமா உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் ரெடியா இருக்கான் நீங்க உடனே போயிட்டு வேலையில ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் எனிவே உங்களுக்கு வேலை கிடைச்சதுக்கு வாழ்த்துக்கள் தேங்க்ஸுங்க சரிங்க எனக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கு நம்ம நாளைக்கு நேரில் மீட் பண்ணலாம் ஓகேங்க பாய் என்னென்ன ஃபோனோட சொந்தக்காரியை கண்டுபிடிச்சிட்டு போல இருக்கு வாய்ஸ் ஸ்வீட்டாக இருக்குண்ணே ஆளும் பார்க்க நல்லதாக இருப்பாங்க போல விசமா போட்டோ பாத்துடலாமா ஹே ஃபோன் இங்க இருக்கு முதல்ல நான் பாக்கறேன் ஏய் என்ன சொன்னா கேளு ஏய் சித்ரா குடு ஏய் ஃபோன் குடு சித்ரா ஏய் விடு விடு சொல்றல இந்த உன் ஃபோனை புடி முதல்ல இந்த ஃபோனை எப்பயாவது குடுத்தாகணும் என்னடா அருண் நீ பொண்ணுங்க கிட்ட இவ்ளோ பேசுவியா ஆச்சரியமா இருக்கே ஆ ஏ நானா வேணுனா பேசிட்டு இருந்தேன் ஏதோ சும்மா சரி அத விடு ஆ இன்கிரிமென்ட் னே ஏதோ காதுல விழுந்துச்சு எவ்வளவு வரும் ஆ வரும் இன்கிரிமென்ட் போட்டுட்டாங்களா எனக்கு தெரிஞ்சி அரியரும் சேர்த்து தான் வரும் பெரிய அமௌண்டாவே வரும் நினைக்கிறேன் எல்லாம் கடங்கறங்களுக்கு தான் போ போது ஏய் உங்க அப்பா பண்ணி வச்சிருக்கிற காரியத்துக்கு அத தானே பண்ண முடியும் வேற என்ன பண்ண முடியும் அக்கா அப்படி எல்லாம் பேசாத சரி விடு உண்மையை தானே சொல்றேன் அருண என்கிட்ட ஒரு பிசினஸ் ஐடியா இருக்குடா நீ மட்டும் அந்த பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணு ரெண்டே மாசத்துல டபுள் மடங்கா எடுத்துருவோம் அப்பா வேணவே வேணாம்ப்பா லாபமோ நஷ்டமோ நான் அந்த கார்மெண்ட்ஸ்லயே காலந்தளிக்கிறேன் தெரியுமா <laughs> அப்படியெல்லாம் 
ஏ இந்த போன்ல இருந்தா இது அருணோட போன் ஆச்சே ஹெண்டி பேஸ்னா என்ன அவசரத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோன்னு பாஸ்வேர்ட்லாம் சொல்லிருக்காருல பேசு இல்லடி மாமா வீட்டில் இருந்தா அவரு தான் போன் எடுப்பாரு அது இன்னும் ரிஸ்க் ஆயிடும் அப்படியா சரி கொடு நான் டயல் பண்றேன் என்ன ஆச்சு ஓகே ஓகே ஒன்னும் இல்ல விடு சரியாயிடும் பாத்து மெதுவா உட்காரு என்னடி ஆச்சு ஏன் எப்படி கையெல்லாம் சிவர் ஆகுது ஒன்னும் இல்ல ஒன்னும் இல்ல என்னாச்சு ரஞ்சுதா எனக்கு என் மாமாவ நினைச்சாலே படப்படனு வருதுரே நடந்த எல்லாத்தையும் யோசிச்சாலே மனசுக்குள்ள வச்சு வச்சு ஒரு மாதிரி ஓகே புழுங்குதுரே அக்காவும் என்ன பண்ணுவா அவ சாப்பிட்டாலான்னு ஒவ்வொரு தடவையும் எனக்கு சாப்பாடுல கை வைக்கும் போதெல்லாம் தோணுது என்ன பண்றாலோ என்னால போன் கூட பண்ணி விசாரிக்க முடியல என் மாமா அக்கா புருஷங்கிற பேர்ல அவரு பண்ண அநியாயத்தெல்லாம் என்னாலையும் அக்காவாலையும் எங்க ரெண்டு பேராலையும் என்ன செய்ய முடிஞ்சது அவள் அந்த ஆளு கஷ்டப்படுத்திட கூடாதுன்னு நினைக்கும் போதே இன்னொரு தோசை எடுத்துட்டு வரவா எனக்கு என்னவோ உன் தங்கச்சி எங்க இருப்பானு உனக்கு நல்லா தெரியும் நீ தானே அவளை அனுப்பிச்சிருச்ச எனக்கு ஒன்னும் தெரியாதுங்க அதான் ஏற்கனவே சொன்ன உன் நடவடிக்கை எல்லாம் பார்த்தா அப்படி தெரியலடி மாட்டிக்க போற சொல்றேன் மாப்பிள்ள 